на прошлой неделе у нас был тоже благословенный спикер, пастор церкви из Самары, и он делился таким моментом интересным, что вот неудовлетворенность, неудовлетворенность, чувство, вернее, не то, что неудовлетворенность, а потрясение. Вот эти потрясения – это элемент пробуждения. И я добавлял и хочу опять обострить на этом наше внимание, чтобы быть неудовлетворенными сейчас, вот просто сейчас быть неудовлетворенными тем, что есть, чтобы вот это внутреннее пробуждение, оно не, не нужно было Господу делать так, чтобы нас пришлось сотрясать. Мы сами можем жаждать большего. Само наше сегодняшнее состояние, оно может быть состоянием неудовлетворенности. Наша жажда души, которая направлена только на Господа. Именно она может нас влечь, 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 влечь к Нему и не давать, не давать успокаиваться, не давать просто быть спокойным в этом мире. По поводу того, что ну где, где действия Божьей силы, настоящие Божьей силы. Я однажды прикоснулся к этому помазанию и вот возможно поэтому, я не знаю, меня невозможно куда-то вот просто теперь встроить в какую-то религиозную систему и сказать мне, что все хорошо, вот таким и должно быть христианство. Я с вами, давайте, наверное, немножечко поделюсь. Это было в 2015 году на конференции в Ростове. Илья Федоров проводил эту конференцию, приезжал тот Бентли. И вот на одном из этих служений, на котором он служил, буквально действительно, знаете, поменялось. И это не только мое восприятие, то есть буквально поменялось. Все, вот краски, краски стали какими-то, цвета стали в пространстве какими-то более яркими. И вот этот переводчик, который его переводил, огромный мужик, больше 100 килограмм, весящий, причем очень скептически настроенный по поводу самого Тодда Бентли, потому что тот весь в татуировках, он пришел в такое состояние опьянения от Духа Божьего, что с трудом связывал слова, он просто вот, вот знаете, вот, ну, удивительно, настолько пьяных людей сложно найти. Он с английского на английский переводил. Тот Бентли говорит на английском, и тот уже забыл, что он переводчик, он на английском говорит. И это было настолько удивительно. И после этого, когда мы приехали к себе домой, в квартиру, в которой мы жили, мы буквально вот вдвоем с братом, нас было трое, но вдвоем мы просто чувствовали что-то, ну что-то не, не такое, не так все происходит, как обычно. Мир стал другим, он обострилась чувствительность пространства, пространство стало другим, оно как-то, знаете, ну вот стало намного более четким, чем оно обычно является, как-то по-другому даже это видишь. И потом, когда мы приехали домой, что я обнаружил? Ну, во-первых, вот что меня просто, мне мало, мне мало, постоянно мало Бога, и тут приезжает ко мне один друг э, мусульманин, он вот мусульманин, и он приехал проконсультироваться по бизнесу, я ему там что-то показал, объяснил и говорил, ну, все хорошо, вот это все я тебе показал, а теперь смотри, кое-что хочу тебе показать, потому что все, о чем мы говорили, настолько второстепенно в этой жизни. И я включаю ему банихина, где он там вот машет пиджаком или рукой, и люди буквально валятся, падают. И в этот момент, когда я ему это показываю, Приходит Господь, вот прям приходит Господь на эту кухню, где мы сидели, и этот мусульманин сидит и говорит, слушай, а что происходит, что происходит, я не могу понять. Я говорю, это Бог, давай я за тебя помолюсь сейчас. Он говорит, ну помолись. Я возлагаю на него руки, начинаю на него молиться, молюсь на языках и так молюсь. И он, и он потом, он весь красный, он не понимает, говорит, что случилось, на меня как будто бы огонь сошел. Я не понимаю, вот буквально меня всего жжет. Вот, я ему говорю, это Бог, он, а как, что делать? И это удивительно. Потом, через несколько дней буквально, я сидел в машине с другим другом, он спрашивал, ну как конференция? Я начинаю ему рассказывать, как конференция. И в этот момент опять приходит вот это помазание в машину. Он сидит, не понимает, что происходит. Я говорю, вот, вот, вот что было на этой конференции, вот что происходило. И, друзья, к сожалению, из моей жизни это ушло. Вот буквально где-то неделю это попребывало со мной и потом ушло. И до сих пор в таком состоянии не возвращалась. Были некоторые моменты, когда сходило помазание, но это вот исключительно в моменты проповеди, служения, там, возможно, каких-то уроков, служения людям, хотя я видел там, как ноги растут, выпрямляются, тоже в эти моменты было вот это присутствие могущественное. Но 
Это ушло. Господь дал это попробовать. И вот уже прошло там 7, получается, лет. И я не успокоюсь, пока не будет вот этого и не будет еще больше этого. Потому что, друзья, это для нас. Это для нас, для всех, для нас. Это не просто мы, человеки, вот такие вот обычные человеки, которые пришли на эту землю, чтобы просто вот наше мышление теперь чуть-чуть обновилось, и мы теперь жили библейски и знали Библию, и все. Но не так же должно происходить. Поэтому для каждого из нас есть намного больше. И вот это вот жажда, жажда, должна быть жажда. Потому что если нашу жажду удовлетворяет что-то другое, то все. А что может удовлетворить нашу жажду? Друзья, и интересно, опять же, так как Господа искать сложно, вот сложно его искать, потому что приходится молиться порой часами, ждать его часами, чтобы он приходил, вот по-настоящему, не так, что можем, конечно, сказать, что да, Господь всегда с нами, друзья, ну, хорошо, конечно, что Господь всегда с нами, но вот этих состояний не приходят они вот просто так, потому что Господь всегда с нами. Здесь действительно Бог дал эту драгоценность, и нам нужно взять эту драгоценность, и нужно показать свое посвящение, и нужно показать свою жажду, потому что без жажды Господь не даст тебе эту драгоценность. И так как сложно искать Господа, люди начинают заменять это. Чем? Чаще всего, конечно, еда. Еда. Вот нам так вкусно кушать, и нам нравится кушать, и человек вот кушает там постоянно. И ему вот душенька чего-то хочет, ну поем-ка я, поем повкуснее, что-нибудь приготовлю, что-нибудь сладенькое съем. И душу вот этим человек кормит. Кто-то кормит душу свою фильмами, сериалами, чем-то таким. Кто-то кормит свою душу вот этим вот аппаратом, где у него куча мессенджеров, соцсетей и всего прочего. И душа насыщается, и человеку уже не нужен Бог. Он вместо того, чтобы искать Бога, вместо того, чтобы стремиться к Нему, вместо того, чтобы взывать к этому, проводить часы в молитве, он наслаждается. Наслаждается едой, наслаждается взаимоотношениями с другими людьми, наслаждается, ну, всем чем угодно. Потому что Бога сложно искать. Но, друзья, ну, это единственный вариант жизни, на самом деле, который достоин называться жизнью. Поэтому... Надо прилепить свою душу к Богу. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Господь мой. И пока я не увижу этого пробуждения, этой славы Твоей во всем, во всяком, во, во всем, вот буквально, я не успокоюсь, я не успокоюсь, я не успокоюсь, не успокоюсь я. И поэтому нужно просто вот отделять себя от этих всех вещей порой, Делать их меньше и меньше. И чем я сегодня, что меня удовлетворяет? Если мы видим, что нас что-то удовлетворяет больше. Кого-то удовлетворяют, мужчин удовлетворяют женщины, женщин удовлетворяют мужчины, мам удовлетворяют дети, еще кто-то чего-то как-то удовлетворяет. Но где Бог? Кто ищет Бога так, чтобы Бог захотел, захотел такому человеку дать свою силу, дать свое помазание и дать это пробуждение, быть носителем этого пробуждения? Еще одним свидетельством поделюсь, книга, короткая книга, Аркадий Коинов ее написал, это человек, который соприкоснулся с сталинским пробуждением, и он подхватил вот это помазание и огонь сталинского пробуждения. У него были две встречи с Господом, и вот во время одной из этих встреч, вот первой как раз, это было во время сталинского пробуждения, и он потом начал ездить по союзу и служить. И, друзья, он свидетельствует, что все исцелялись, буквально 100% людей, за которых он молился, исцелялись. У него настолько вот сила Божья на нем была, что ему достаточно было руку повернуть, вот, вот так вот, вот смотрите, вот рука, я ее поворачиваю, и человека отбрасывает просто, отбрасывает от силы Божьей. Вот так вот у него происходило. Но потом это начало уменьшаться, 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 уменьшаться. И вот уже кто-то не исцеляется, вот уже исцеляется 50%, а 50% процентов не исцеляется и он начал взывать к богу что такое господь почему так происходит почему так происходит долго он молился долго постился и в определенный момент бог пришел посетил его иисус пришел и спросил у него строго так ты хочешь знать почему так происходит он говорит да конечно господь хочу знать и в этот момент его окружили просто полчища бесов Полчища бесов его окружили, и 
Он говорит, я видел, просто распознавал каждого из них. Это там без ненависти, это такой-то без, по ним понятно. что. И они, говорит, были ужасно, ужасно злые и настроены на то, чтобы просто меня уничтожить. Но они не могли ко мне прикоснуться, вот они окружили меня, но как бы Иисус их сдерживал. Ну, как невидимая какая-то стена, и они не могли меня э, ничего со мной сделать. Но мне стало очень страшно. И, и странно, здесь Иисус, а здесь эти, куча этих бесов. Иисус говорит, только сейчас моя благодать удерживает их от того, чтобы тебя растерзать, разорвать. И тебе нужно умереть для себя, умереть для всех своих желаний мирских, умереть для всего, чтобы душа твоя была мертва для всего и жива для Бога. Потому что если твоя душа жива для чего-то, кроме Бога, эти бесы просто тебя уничтожат, рано или поздно. Если ты дашь место какому-то превозношению, что-то тебя там будет тешить твое самолюбие, и ты начнешь ну, вот играть с этим, тебя уничтожат бесы, если на тебе будет моя сила. Если на тебе будет моя сила, ты ну, цель номер один для врага. Представьте себе, теплый христианин, там, ходящий в церковь еле-еле, кому он интересен в царстве тьмы? Да никому. К нему представлено, допустим, там, несколько бесов, которые там его чуть-чуть там мучают, и все. Но, поймите, если на тебе будет сила Божья, тебя будут слушать не тысячи людей, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы людей. Ты будешь служить так, что, ну, просто огромные, огромные, огромные... Толпы людей будут собираться, потому что исцеление приходит, освобождение приходит. И для врага такой человек очень неугоден. И это не один бес, не два беса будет охотиться за тобой. Это полчища бесов будет ходить и ждать только. Открой-ка дверцу, открой-ка дверцу. Именно поэтому так много помазанников божьих, которые ходили в силе божьей, к сожалению, заканчивали плачевно. И вот здесь вот ну, нужно вот это понимать, куда мы идем, к чему мы идем, потому что ну, мы идем против серьезного врага, не надо преуменьшать его значимость, не надо преувеличивать и бояться, но и преуменьшать не надо, потому что все, кто преуменьшает, ну, друзья, нехорошо не, не это заканчивается. Враг серьезен на самом деле, но Иисус царь, и поэтому умереть для себя... И прилепить свою душу к Богу, к Богу прилепить свою душу. Единственный источник всего, мой Господь, больше ничего мне не интересно. Ну, понятно, что-то там может быть в моей жизни, но оно никак не возобладает, оно никак не является такой ценностью, которая превыше ценности Бога. Все остальное, да я легко готов отдать, легко готов отдать, моя душа ни за что не держится. Я готов умереть хоть сейчас, хоть сейчас готов умереть, что мне здесь делать со Христом намного лучше». Вот в таком состоянии человек, вот в таком состоянии может принять, может принять и получить то, что Господь ему хочет дать. Друзья, и приходят эти времена, я чувствую это в атмосфере, что они действительно приходят. Я чувствую это в своей жизни, что это действительно приходит. Я чувствую, что сейчас, общаясь с людьми, это пространство, оно уже начинает вот так вот накаляться. Я вижу уже, что это начинает происходить. Я переживаю такие вещи, которых не переживал сейчас уже. И это начинается. Но, чтобы это было, можно быть просто наблюдателем всего этого. Просто наблюдателем. Но можно быть активным участником. Но для этого умри. Опять же, умри. Я постоянно буду об этом говорить, наверное, пока Бог не, не умертвит большинство христиан. Умри для себя и живи для Бога. И прилепи свою душу к своему Господу. И больше ничего не должно твою душу влечь. Божье присутствие, Божья слава. Его сердце, его любовь, все, других источников не существует для меня. Слава тебе, Господь. И давайте помолимся об этом сейчас. Сложно мне не молиться на языках, но... Слава тебе, Господь. Слава, слава, слава. Мы молимся о том, чтобы каждый из нас стал живой жертвой. Живой жертвой, которая для тебя живет. Которая для тебя умерла для этого мира и живет только для тебя, Господь. Чтобы реальность небес, она сопровождала каждого из нас. Чтобы мы стали ходячим, открытым порталом твоей славы. Чтобы, Боже, Дух твой, он мог владычествовать в нашей жизни. Чтобы, Боже, ничего нас не интересовало, кроме тебя. И никакие вот эти эти силы тьмы не могли прицепиться, Боже, за нашу прилепленность к этому миру, чтобы всем бесам были отрезаны входы и выходы в нас 
и в нашу жизнь, и в наши семьи, потому что мы мертвы для этого мира, мы мертвы для этого мира, и мы живы для Тебя, любимый. Мы хотим видеть Твою славу, мы хотим видеть, как Ты торжествуешь, Боже, мы хотим видеть миллионы спасенных людей. И как сегодня говорил Костя, Отец, мы молимся о том, чтобы каждый из нас взял ответственность за свою землю, за свою страну, за тех людей, которые рядом с нами, быть ответами, ответами, Боже, на нужды этого народа, на нужды этого поколения, быть теми, кто действительно сейчас меняет эту окружающую реальность и превращает ее во славу Твою, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем друг друга быть огненными, огненными представителями Твоего Царства. Мы благословляем друг друга искать Тебя, прилепить свою душу только к Тебе, Господь, и жаждать только Тебе, радоваться только Тебе, наслаждаться только Тобой. Боже, отсеки сейчас всякую прилепленность к этому миру. И пусть, Боже, просто Дух Твой, Он обличит каждого из нас. Где мы ищем сегодня источники для жажды своей души? Где мы сегодня, Боже, просто потерялись в этом? Просто покажи нам, Господь, если мы зависимы, зависимы от какой-то еды, от каких-то сериалов, соцсетей, от чего-то еще, от каких-то личностей, Боже, если что-то питает нас больше, чем Твое присутствие, чем уединение с Тобой, Господь, выведи Выведи это сейчас в свет, и пускай это будет отсечено во имя Иисуса Христа. Мы выбираем быть с тобой, мы выбираем искать тебя, мы выбираем наслаждаться тобой. И только это является нашим источником. Слава тебе, Господь! Благодарим тебя, любимый наш и Царь наш. Во имя Иисуса. Аминь. И прежде чем мы закончим, друзья, я хочу вам сказать... Понятный очень секрет, который каждый из вас знает, как быть в таком состоянии, в котором, ну, я сейчас, например, нахожусь, когда ты вот, ну, ненормальный для э, ради Христа. Все вообще очень просто. Молиться надо. Молиться надо. Много молиться. Много, это значит хотя бы час в день. Хотя бы час в день. Если вы молитесь на иных языках, это просто лучший вариант, наверное, вы включаете прославление, которое вам так нравится, и молитесь просто с огнем на языках час. И ваш дух будет, вот знаете, как стержень такой, который вот никуда ты его не сдвинешь. И это как, как минимум, вот минимальный эффект, что ты становишься человеком с духовным стержнем. Тебя не волнует ничего в этом мире. И Приходит еще больше жажды, еще больше неудовлетворения приходит. И вот это ответ очень прост, очень прост. И за это отвечаем только мы, друзья. Только мы. Бог не может заставить нас молиться. Он дает нам свободу выбора. И поэтому вот этот элемент дисциплины не просто так называется у нас даже движение армии пробуждения. Друзья, армии, в армии пробуждения люди должны хоть, хоть немножечко себя дисциплинировать. Вот сегодня среда, это день поста. И я смотрю, у нас там больше тысячи человек, поститься с нами сейчас ну, 30-50 человек. А что, в чем проблема, друзья, поститься? Вот вопрос. Опять же, пост невероятную силу имеет. Мы как раз отказываемся от вот этой душевной прилепленности к еде в это время, как минимум. Ключей множество в самом посте заложено на самом деле. Очень много ключей. И первая церковь постилась два раза в неделю. Методисты постились два раза в неделю. Поэтому, ну, пост очень серьезное дополнение. Но хотя бы молитва. Хотя бы молитва. Хотя бы час в день. И тогда каждый из нас не узнает себя. Каждый из нас не узнает себя. Если вы сегодня смотрите на все это и думаете, ну почему, почему в них вот это есть? Да потому что просто молятся эти ребята. Потому что молятся эти люди. А если не молиться, то ты хоть, хоть что ты делай. Хоть что ты делай, ты пустышка духовная. Ни, ни, ни из чего ты не возьмешь вот этот духовный заряд, как только из молитвы. Поэтому молиться надо. Молиться надо. Молиться надо, много молиться надо.